Bienvenidos a todos al canal, muchas gracias cocineros por estar aquí Bueno, oficialmente este es el primer video del año 2022 Muchísimas gracias por todo este tiempo, por el apoyo durante todo este tiempo. Gracias por ayudarme a este crecimiento que llevamos en el canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo un gran año para todos ustedes. Bueno, entramos en una temporada donde está haciendo frío. Yo no sé dónde ustedes viven. Bueno, yo sé que muchos me siguen desde Estados Unidos y allá está cayendo nieve. Aquí no cae nieve, pero hace su frío de noche. Entonces, qué mejor que una rica sopa para enfrentar este frío. Pero en el día de hoy yo les traigo una sopa totalmente diferente. Es una sopa de haba. Así que si a ustedes les gusta la haba, esta sopa le va a encantar. Vamos con los ingredientes, el paso a paso. Y como siempre al final, pues vamos a probar. Porque yo sé que a ustedes les encanta. No se olviden compartir este video y suscribirse a este canal. Vamos a necesitar un ají cubanela y de este vamos a utilizar solo la mitad. Una buena rama, es decir, échenle mucho, tomillo fresco. Traten de buscar el tomillo que sea fresco porque el tomillo seco no le da el mismo sabor. Eh, para las que viven aquí en Puerto Plata, esto es ditén. Vamos a utilizar verdura con unas dos ramas de cilantro ancho. Una cucharada de pasta de tomate, dos caldos de gallina de, de, de la marca de su preferencia, orégano, media cucharadita, una pizca de pimienta, la mitad de una cebolla mediana picada bien chiquitita, una taza de papa. Vamos a utilizar el equivalente a unas cuatro cucharadas de agrio de naranja. Si no tienen agrio de naranja pueden poner vinagre. Vamos a utilizar una taza de eh, auyama o calabaza picadita, una taza de tocineta picadita. Por aquí tengo dos chorizos picados en rodaja y la, mi, el mismo equivalente de la cantidad de chorizo lo tengo de longaniza. Esto es longaniza criolla, pero si ustedes no eh, viven en otro país y no tienen la longaniza criolla, pueden poner chuleta ahumada o costillita ahumada, la pican picadita y también pueden ponerle eso y le va a dar un sabor bien rico. Y por supuesto, por aquí tenemos la haba, que vamos a estar utilizando 16 onzas de haba. Yo estoy utilizando esta. Es importante que les diga que eh, si ustedes no tienen una olla de presión para hacer las habas, déjenla en agua de un día para otro. Por ejemplo, en la noche la ponen el agua y, a, y al otro día botan esa agua y la ponen a hervir. Y se le van a ablandar de una vez. De por sí ella no dura mucho para ablandarse, pero ese es un truquito que les doy. Lo primero que voy a hacer es lavar las habas. Aquí tengo mi olla con agua para poner las habas a hervir. Algo importante que quería decirles es que una persona me hizo una pregunta que por qué yo no ponía sal en los ingredientes. Lo que pasa es que siempre en el transcurso del video yo les digo que lo, lo prueben. Cuando ya casi ustedes van a retirar su comida, la prueben y la pongan al punto de sal que a ustedes les gusta. Muchas veces los cocineros aquí en YouTube dan una X cantidad de sal, pero no es la que a usted le guste en su casa. Quizás ellos comen subido de sal, ustedes comen bajito. Entonces es importante que sean ustedes que le den el punto de sal que a ustedes les gusta. Yo sé que hay personas que no lavan a las habas, pero yo sí si tengo que lavarlas. Las voy a poner y las voy a llevar a hervir eh, bien tapadas para que... Eh, pues el vapor eh, me ayude a que se ablande más rápido. Si yo estuviese, eh, quisiera hacerlo más rápido, lo que hago es que la pongo en una olla de presión, pero no es necesario. Así que vamos a llevarla a hervir. Quiero que vean la textura que tiene que tener la haba. Como ustedes pueden ver, hay algunos eh, granos que todavía le hace falta un poco. Entonces ya en este punto, ya mi haba se está eh, lista para empezar a poner los condimentos. Lo primero que voy a hacer es ponerle un poco más de agua porque no quiero que me quede muy seca voy a poner las papas vamos a poner la oyama la verdura y el tomillo y lo voy a dejar así entero porque esto luego lo vamos a retirar 
y el ají, el, el ají cubanela, que les dije que era una mitad. Entonces, ahora sí vamos a dejarlo que hierva un poquito. Mientras tanto, lo voy a cambiar de hornilla. Vamos a preparar eh, con qué vamos a condimentar estas habas deliciosas o esta sopa de habas, como algunos le llaman. Mientras tenemos la haba en otra hornilla, en un sartén, voy a poner un chorrito de aceite y voy a poner la longaniza para tostarla. Yo lo que quiero es freírla un poquito, como sellarla bien, y voy a poner también los chorizos. Los chorizos pueden que estén eh, antes, así que si ustedes ven que los chorizos pues, se sellan más rápido que la longaniza, pues ustedes lo van haciendo a un lado, o lo retiran hasta que la longaniza ya esté bien frita. Mientras estoy aquí friendo la longaniza, no sé si escuchan un ruido, tengo la tocineta en la air fryer. Decidí hacerla eh, en, en la freidora de aire porque así eh, pues me queda más sequecita y más tostadita. Vamos a dejar que esto se fría. Ya esto tiene un olor súper rico. Ya aquí está eh, bien tostadita mi longaniza y eh, el chorizo. Pero como ustedes pueden ver, el chorizo botó mucha, mucha aceite. Yo lo que voy a hacer es retirar un poco de ese aceite. Aquí vamos a poner la cebolla. Aquí yo tengo el fuego bajo. Voy a dejar que la cebolla pues sofría un poco para que bote todo su sabor. Después que la cebolla ha sofreído un poco voy a poner la pasta de ajo y también la voy a dejar sofreír un poquito para que intensifique su sabor. Voy a poner el caldo de gallina vamos a poner la pimienta recuerden que los chorizos tienden a tener sal y a tener mucha pimienta entonces por eso es bueno que ustedes prueben voy a poner el orégano entonces ahora voy a poner el chorrito de agrio de naranja voy a dejar un poquito para probar por aquí al lado tengo las habas que las tengo ustedes saben con el ají y la cebolla voy a tomar un poco del mismo caldo de las habas y lo voy a poner aquí para mezclar miren qué le parece entonces ahora esto lo vamos a echar en la olla donde tenemos las habas y lo muevo para esta hornilla miren escurren muy bien en sal, el sartén ven cómo lo escurrí y aquí miren donde tengo las habas las voy no quiero que me quede muy espeso como si fuera un sancocho no 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 así que yo lo voy a dejar hervir un poquitito y después que ya esté voy a probar eh, el sabor como está de sal y después que ya esté pues entonces les retiro el ají, la cebolla, estas ramas de ditén porque ya esto ha aportado todo el sabor que iba a aportar miren cómo está Uy. en este punto pruébenlo si le hace falta un poco de sal un poco de pimienta yo lo voy a probar para ver si le pongo el otro caldo si le voy a poner el otro caldo de gallina y le voy a poner una pizquita de sal una pizquita ahí está y lo voy a dejar hervir a fuego de mediano abajo porque no quiero que se seque ya aquí está lista la sopa miren qué bonita y por supuesto la vamos a acompañar de un arrocito blanco para estos días así de frío por aquí tengo un poquito de cilantro que le vamos a poner por encima vamos a ponerle un poquitico también aquí al arroz para que se vea bonito y la tocineta que teníamos puesto en los ingredientes miren está bien crocantica se la vamos a poner aquí arriba y ahí está si ustedes quieren se la pueden echar en la olla o si quieren la pueden poner en los platos cuando sirva y miren ya aquí está lista así que solamente nos queda probar vamos a probar nuestra sopa y llegó el momento más sabroso de este canal el momento del gustico vamos a probar esta sopa a mí me encanta una buena sopa tiene que siempre acompañarse con un platito de arroz, un poquito de arroz. Bueno, los dominicanos, yo sé que en otros países lo acompañan con tortilla, 
Ustedes acompáñenlo con lo que ustedes quieran, pero esto es súper rico. Para mi gusto, a mí me gusta echarle un poquito de picante, eh, pero hoy no se lo voy a estar echando. Tengo la boca hecha agua. <risa> me encanta, me encanta esta sopa. Yo sé que a ustedes les va a encantar. O oh, algo importante que quería decirles es que pueden sustituir la papa por yautía blanca. Ahora sí, vamos a probar. Mm. Wow. Ay, Dios mío, hay un chiste picante. Mmm, wow. A mí me gusta la sopa así, ni muy caliente ni fría. Mmm, mmm. Un chingarro. Yo lo mojo así. Pero no me gusta echar el arroz adentro a la sopa. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Mmm, mmm. Súper rico. No se olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Nos vemos en una próxima entrega aquí en El Razón de Mica. Bye. Mm.